。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床，那不如……啊，不行！不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡啊？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。你的衣服我已经帮你吹干了。谢谢，我们都早点睡吧。你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的你干嘛？有蟑螂！蟑螂哪有你跑得快？你拿我跟蟑螂比行了，下睡吧，走了。嗯，我都打死了，没有了，去吧。那你睡地上。啊？我睡就我睡。好吧，其实你也可以睡床上。但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？嗯。这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？嗯。晚安。既然我们一起睡过了，你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过了？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。
，我不应该擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情。我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？你笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像那些小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好，那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊？既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。嗯，好。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着
这几天我想了很多，我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。你愿意多给我一点时间去学习吗？我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好。你说你不做什么的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着走你衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊好了吧，都怪你。那我给你道歉你谋杀亲夫啊！我给你吹一下。<笑>哎，正好，刚要找你，你就下来了。那边那个先生找
。安心呢，他在换衣服。你听不懂话吗？我得最后好好的跟你说一次。要是敢对安心做什么的话，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人？安心她是我妹妹。这你说了不算。哥，你怎么来了呀？你没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子啊？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？我回家，我自己能走。艾丽，给我吧，谢谢。林总。哥，关生，你自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？那先，我们走吧。我走了，你就这么走了？拜拜。那我回去了，你早点休息。啊。你怎么了？你现在已经是我的人了，不要跟其他男人走那么近。我什么时候变成你的人了？你昨天。阿信，你们昨天……我虽然很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人。你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。啊、林总。您说顾安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。哥，最近天气干燥，你得多喝点水。这是怎么回事啊？你昨天不会真的跟他？大哥，你你真的要跟我讨论这种十八禁的话题？多大？对不起嘛。是不是在趁人之危？
不是你想的那样。所以你是自愿的，哥。其实，其实你也可以试着了解一下凌月。如果我跟你说做不到了，为什么？你不要对他有这么大的成见，你试着了解一下他。再说了，你们两个又不是非此即彼的关系。如果我跟你说就是非此即彼的关系，你会怎么选？啊？不是哥。好了。你昨天一定没休息好，再去休息会儿吧。我先走了。那是顾家长子吧？身边那个女孩是谁呀、啊？不知道，但是挺漂亮啊。你觉不觉得这位姑娘跟顾董事长的上一任金夫人有几分神似啊？真的挺像哎！哎，是不是就是金夫人跟别人在外边生的那个私生女啊？什么别人？我就是林氏集团的董事长，都传开了。大哥好，那些人是在聊我们跟顾家的八卦吧？不然呢？说的这么大声，应该是怕别人听见吧？老顾啊，这位是安生的女朋友吧？真漂亮啊！哎呦，那行，你们一家人先聊，我去找找老秦。你先忙。爸，生日快乐！这是安心特意给您挑的礼物，祝您生日快乐。人来了就好，没必要那么拘束。<笑>是啊，是安心，都是一家人，不用那么客气的。所以那个人就是那个百分之五。嗯，不过要是爸爸在就好。他在干嘛呀？来别人地盘认女儿，疯了！我找了他那么久，得来全部费工。正好老二今天那个教室过也不在这顾安生是个集邮机器吗？拿那么多奖干什么呀？哎呦，目光温柔，眉眼坚定，长得帅还平易近人的学霸可不多了呀！这种男人最讨女孩喜欢了。你什么时候学会看面相了？这叫慧眼识人。不信你问问艾丽，作为一名女性，是喜欢你这种。冰山脸呢，还是喜欢这种阳光大男孩呢？林总当然是最完美的。你是他的上司，他当然不敢说实话了。你大胆的说，我不会怪你。林总，相比起这个，还有一件事情更重要。今天的故事宴会上，邀请了安心小姐和安心小姐一起去的，还有这个顾安生。这个顾安生是？是顾家夫人和前夫的孩子呀，跟安心没有一点血缘关系啊！哎，有没有一点危机感？你怎么还在啊
，你是要在我家住下吗？也不是不可以啊，你家的床又宽又大。<笑>林总，最新的消息，林方总也回去。<笑>准备一下。林师友。古时宴会。冒昧问一下，你喜欢魔术吗？你是？魔术的有趣之处就在于它充满了秘密，可一旦揭开了面纱，可能就会让人失望。而你做好准备，迎接新世界美好的秘密了吗？这人说话怎么一股传销味儿？该不会是骗子吧？我突然就不想知道。女人的心思果然难猜啊，尤其是漂亮的女人。骗钱不行。<笑>因为我是骗钱的呀，那不是宁威公司的总裁吗？他抢了顾氏集团不少生意，怎么会来的？是啊。小八，好久不见。正式介绍一下，丁远。林月，二弟，这腿好的挺快啊！哎，你说到底是肖医生的技术好啊，还是你的演技好？啊？可以邀请你跳支舞吗，安心小姐？我可能没有资格跟林总你跳舞吧？那请问我有这个荣幸吗？好久不见了，一起跳支舞吧，走吧，我们跳支舞吧，走吧，我们也去吧，啊。现在知道我不是骗子了吧？你认识我这个弟弟多久了？萍水相逢而已。哼、啊。那我就得多多少少提醒你一句，我这弟弟可不是什么善类。最重要的是
，他不会做对自己没有价值的事情。什么意思？我知道你有很多疑惑，我会一一跟你解释清楚的。但是你现在能不能离我大哥远一点？我知道，就是离你们林家远一点。不是，韩雪，我不是这个意思。哎，渣男，岳哥哥。你是怎么认识我姐姐的？说来话长。如果我的弟弟要刻意接近你，那你可得注意了。毕竟你身上有我们林家百分之五的股份呢。什么百分之五？你不是对秘密背后的世界充满好奇吗？等你见了我爸爸，你就知道了。你爸爸？林氏集团总裁林天。也是你母亲今晚的旧友。你父亲跟我母亲没有一点关系。至于你说的百分之五的股份，我根本就不知道。你不要乱说。抱歉，顾安心，你还记得我吗？安心，安心，没事吧？安心，安心，你还好吗？还不赶紧报警？不要报警。这是我朋友，我呸！谁是你朋友啊？认识你真的是倒我八辈子霉了。如果不是你，我也不会乐到现在这个地步。在干什么？安心，你想到了什么事？爸，顾董事长，你这个时候不应该维护自己的女儿吗？凌月，这是我的家事，我希望你能少说两句，别管闲事。但是安心的事情，我还是要管。董事长，打扰到大家的宴会，我们现在就离开。如果我找了你好久都没有找到，我们找一个安静的地方，我跟你解释，好吗？放开他。安心，我跟你一块去吧。这是我自己的私事，你们都不用跟着我。如果你再跟着我，我再也不理你。哎，好了好了，大家别看了，是个小插曲。把所有相机都没收，把照片都删掉。如果。对不起，我没有想到我们再次相遇的情景是这样。我失去的不仅是这一双手，还有我的一生，是一句对不起就能弥补得了的吗？如果我知道，我现在做什么都没有办法弥补你，不过我会尽全力，用我的一切去弥补你。<笑>对，你现在是高高在上的大小姐，你有什么是做不到的？你有什么是弥补不了的
暂停，把这个画面给我放大。他们之后就不见了。你说什么我都答应。好啊，我现在想要你这双手，你用这双手来弥补我。酒店哪里是没有监控的？更衣室和厕所那些地方都是没有的。我们现在快一个一个去找啊。安心，安心，我先给。走。安心，安心，安心。就算你是安心的朋友，公然在我顾家的家宴上把我的妹妹带走，不太合适吧？他是我的人，你胡说些什么？我说，他是我的人。哎，各位，有话好好说。顾先生，林总跟安心小姐的关系比你想象的更加亲密。一张照片拿来证明什么呢？吵吵闹闹成什么样子？让他们离开这。还有你，就为了这么点破事儿，把那么多客人搁在那儿。爸，这怎么能是一点破事呢？安心，他现在已经还生。跟我回去。现在再见。哎，大哥，你有肚子干嘛？哎，没事，吃坏肚子。老二呢？二哥先走了。哎，回家。你没事吧？肚子没事吧？没事。你先回乡下住一段时间，我会来找你。你不安心，我们还会再见面的。你不是说人没什么事儿吗？怎么到现在还没醒啊？他没醒呢，不仅是因为外伤。是因为长时间心脏负担过重，泵血功能不足。罪魁祸首是谁，我就不多说了吧。来。你有没有哪不舒服啊？不
朋友你管。如果呢？呃，他如果他跑了，你放心吧，我一定不会放过他的。如果你敢对他做什么，我是不会放过你的。你就是太心软了，他都把你害成这样了，你还护着他？我就是太心软。如果刚开始遇见你的时候没有那么心软，也不会被骗了。是我的错。不重要。哎，松手。你先出去吧，我把门带上。好，我们聊会儿吧。聊什么？梁林总打算给我多少遣散费吗？我不是这个意思。那就没什么好聊的。哎，松开。那，那我松开了，你跑了怎么办？我不跑，你松开。那你说好了，不跑了。说好了不跑，不行，你肯定是骗我的。你要是再不松开的话，我就咬舌自尽了。我咬了，别乱来啊！什么年代了，还真的有人咬舌自尽啊？你给我一分钟时间行吗？说吧。对不起，我来晚了。其实走了就不用再回来了。我之所以会离开，是因为家里真的出了急事，我必须得走。急事需要去酒店吗？酒店？你怎么会？我怎么会知道？我不知道的事情已经太多了。失忆什么时候好的？腿伤也是骗我的。啊，不对，是从一开始就在骗我，为了那百分之五的股份。林总，演的挺辛苦的。艾丽只是我的下属，有很多事情没有及时告诉你，是我不对。腿伤好了，装残也是我混蛋。但是我对你的感情一直都是真的。爸，不管你现在在哪儿，马上给我滚回来！海星，你等等我，我很快就回来。好，说话算话，开张。我幼稚，这都是你教我的，不许耍赖。你拿我鞋干什么？我收起来，万一你跑了。林月，你是不是认识一个叫顾安心的女孩啊？是，她是我喜欢的人。她是你喜欢的人。你的意思是说，其实你早就知道她在哪，但是你瞒着不告诉我，是吗？你是不是为了他身上那百分之五的股份，老二？这就是你不对了吧？你怎么能因为这么一点股份就欺骗人安心的感情啊？再说了，要万一
，安心要真是爸爸的女儿，你是不是就铸成大错了？我是真心喜欢安心，而且她不是爸爸的女儿。这是安心的 DNA 报告，上面显示她不是你的女儿。如果安心不是我们的家人的话，那爸爸又怎么会给她股份呢？没错，安心确实不是我的女儿。既然大家所有人今天都在这儿了，我就索性一次性把所有的事情都告诉你。我之所以会给她股份，那是因为她的母亲今晚。今晚对于我林天来说，他是我这一生都要感恩的人。我记得当初我创业失败的时候，我要不是有今晚的资助，根本不可能有今天的林氏集团。所以今晚对于我来说，既是我的朋友，更是我的恩人。那百分之五的股份，是我林天当初承诺要给今晚的。虽然说他现在人不在了，但是我说过的话绝对不会收回。虽然安心跟我没有血缘关系，但是今晚的女儿就是我林天的女儿，所以你们记住了，千万不要对安心动什么歪心思。二弟，你这腿是不是刚好啊？走路悠着点啊，就不劳烦大哥你操心了。哟，一路小心哦，大哥，你说话这么难听干嘛？我哪儿有啊？大哥，爸爸是不是刚才说过了，不准你们打顾安心的主意？你是不是又动了什么歪心思？话是这么说。但既是女儿又是儿媳，何乐而不为？哦，不过啊，我觉得你啊，斗不过二哥。哎，不是你胳膊肘往哪儿拐呢？你哎，我没事在一间病房吧？哎，老，哎哎，不要让我难做嘛！安心，安心，哥哥来接你了。安心，安心。哥，快上来啊！你怎么来了？你还不快点上来！我上不去了，我能下去，反正也不高。等我，马上来。发什么？哎呀，这这！啊啊！哎呀！闹！啊！我都快吓死了！你什么时候长明白了？你？你回去告诉凌月，医药费还有欠她的钱，我都会还给她的。跟我们走吧。走吧。哎，医药费我给，行不行？能不能不走啊？哎，凌月会埋怨我的。哎对不起了，朋友，兄弟无德无能，还是斗不过你聪明伶俐的小娇妻。尽管我豁出性命再三阻拦，但是还是让他跟着顾安生跑了。为了赎罪，我决定面壁思过一星期，不用找我了。去杨梅胡同。林总，您还是敲门吧。
。安心呢，你把他藏哪儿去了？藏人不是你林总的拿手好戏吗？顾先生，我们找安心小姐有点事儿。那你们在这儿等我一下，我去叫他出来。什么意思？啊？女孩的房间，男人不能随便进。我是顾安心的哥哥，你是谁啊？我是他的命中注定。我已经在这儿睡了很多次了。说话小心一点。你们两个都是男生，都不方便。等等，安心小姐吧。堂堂的林氏总集团的公子，在别人家里这样耍无赖不太合适。这个沙发的使用权早就归我了。那个杯子是我的，正巧。那个杯子是安心的。哥，这位林总，口口声声说要见你。我跟他该说的都已经说了，现在没有什么要说的了。我就是想来见见你。现在见过了，你可以走了，走吧。正好我也饿了，一起吧。哼<笑>，我们去吃苍蝇馆子，你也要去吗？苍蝇。对。就是那种很多细菌啊、灰尘啊、苍蝇啊到处飞，吃着吃着饭的时候，说不定从天花板上就会掉下一个什么东西下来。你还要去吃吗？有有有有，我喜欢苍蝇，我们不喜欢。我觉得你现在就像一只苍蝇一样，每天在我身边嗡嗡嗡的飞。你去吃吧，我不吃了。我不去了，你别饿着自己。安心小姐，林总也是一番好意。我们走吧。不送。不想出去呢，就不出去了。哥在家里给你做，想吃什么？哥，嗯，你为什么不问我？问你什么？最近发生的一切，问我跟林月是什么关系，问我为什么现在会这么对他。你不想说，我也不想逼你。而且不管你们之前发生了什么，都是他不对，是不是？哥，他是不是欺负你了？他是欺负你了，你就跟哥说，哥哥现在就去教训他。嗯。你从小到大都这么无条件的偏袒我。我记得小时候有一次啊，我跟班上同学打架，明明就是我打了他
你非得去他家里把他揪出来，跟我道歉才肯罢休。就这个事情，红姨还罚你写了一个星期的检讨。你还好意思说呢？不知道是谁跟我说去去去复印啊？<笑>那谁让你不会撒谎呀？一揭穿就就怂了。是，谁有你积累？<笑>我给你做饭去。啊，不用了。你肯定又在我冰箱里面放了好多好吃的吧？你还是得早点回去。今天是他的生日。哦，嗯，爸怎么就看不见你的好呢？离开顾家之后，我靠双手养活自己，特别快乐。好，开心就好。你累了呢，就过来找我，我永远都在。嗯。好，那我走了。那个叫雨果的女孩，从故事宴会之后就失踪了，我们一直在找她。走吧。很抱歉，各位，因为一些私人的原因，一不小心捡到网页，决定暂时停更了。期待再次与大家见面的那天。小王，你怎么来了？哎，安心姐，真的是你啊！你的闪送，我的闪送，这还是加急单呢，还是热的？真好吃啊！哦，谢谢。啊。哎，那要是没什么事儿，我先走了啊。嗯，注意安全啊。哎，好。我的闪送。那我以后天天做饭给你吃。顾安心，有骨气一点，这么容易被收买了？节操呢？对了，我记得还有方便面。啊，哥，你就不能让我体会一下垃圾食品的快乐吗？这么香啊！哇！你不面壁思过去了吗？嗯，怎么这么快就回来了？心里有就行了啊。嗯，你们做的，手艺不错嘛？哪天给我做一顿？不是我，不是你，那还能是谁啊？你给安心做的，我们俩认识这么长时间，你都没给我做过一顿饭，就因为一个认识了几个月的姑娘，你就，你太重色轻友了。林总，您说安心小姐现在还在生您气，会吃您做的饭吗？她还生你气呢。她再怎么生我的气，也不会跟吃的过不去。嗯。嗯。来，师傅，这边都打包好了啊！来来来，把这边搬出去。哎，好嘞好嘞，慢点啊，小心别磕着碰着。哎哎，好嘞。
，来来来，还有这边。停停停。啊，哎，这凳子小心一点啊，小心地板。好嘞，您放心啊。动作快点，华丽点。李姐，哎，安心，这是什么情况啊？啊，你醒了。正好，现在就剩下你卧室的东西没搬了。哎，师傅，你把那里屋的东西给搬了吧。哎，好嘞。等等一下，这这什么意思啊？我不是早就跟你说过了吗？你这房子上个月就到期了，再不给房租，我就要卖出去。你应该早做准备的呀。下个星期买家就要搬进来了，不用收拾收拾的呀。我还没有找房子，而且你这么突然，我去哪儿租房啊？这我就管不着了吧？哎，哎，这边这边。哪里的啊？哎，好嘞。哎，你这小心点呀、啊，别掉地上了，你再把我地砸坏了。老妹儿，这些东西搬哪嘎达去？哥，这是怎么了？对不起，我来晚了。你房东这么难缠，为什么不早点告诉我？反正租房子都是这样的。没事，哥来了。嗯，我那儿有一间空房间。要不要直接搬进来？嗯，不太好，这样会影响你的私生活。再说了，以后你要带未来的嫂子。我有什么私生活？我才回国几天，连朋友都没几个，就算有也得给你让步。我总不能看着我的妹妹流落街头吧？哥，傻孩子，跟我就不用拘谨那么多了，反正空着也是空着。那好吧，那等我找到了房子，我就立刻搬出去。好，都听你的在干嘛？千万记住我说的话，不要主动联系他哟。我有办法可以将功补过，帮你追回安心。你说，你知道的，爱情这方面，我是专业的。<笑>既然你已经送过爱心便当了，那接下来就不能主动联系他，这叫给一巴掌，给颗糖，才能捏油主动去。林总，安心小姐搬家了。什么？悠悠，这是我的新地址。我刚下飞机，过几天来找你啊。哎，你是不是搬去湖景大别墅了？啊，没想到我的朋友这么快就实现富婆梦了。我富婆，这辈子不知道还有没有指望。我是蹭我哥的光而已，房子是他的。你哥，就是你说那个留学校草吗？没错，你不是一直想？你等等我，我放了行李就来找你。重色轻友。今天晚上吃红烧猪蹄、啊。好啊，有没有什么要我帮忙的？你就帮把文讯拿来带上吧。好。哎，来，给你带上战袍。好嘞。嗯，好
喂，喂，喂，顾先生吗？您这边有个快递，想来物业取一下。快递？哦，好，那我一会儿来拿。顾安生说，他等会就过来取。林总，是您交代说要等郭安生走了之后我们才过去的。是，只要他在，安心是不会给我机会的。哥，你要去拿快递啊？嗯。那你去拿快递的时候，能不能顺便去超市买点好吃的？我有一个特别好的朋友要来家里。好。你的饮料。这是男人该有的皮肤吗？这么白嫩，这叫让人掐一把。这是神颜的妈妈，为什么要对我喂？看？雪草要空了，这该死的美女！你的饮料我帮你拿到了，你还好吗？老婆，宝贝叫什么？这才结论怎么样？什么？啊，好、啊，那个，你好，我叫许悠悠。嘿嘿。嗯，小姐，你的饮料。啊啊，那。我就先告辞了。许悠悠啊，许悠悠，你真该加强锻炼了。你就差那么一点点，你就追上你的爱情了。这么快就回来了。吃了我做的饭，转眼就不认账了。没吃，扔掉了。你随便你，没空招待你。我肯定像当自己家一样，不用招待我。你倒是还挺不客气的，就把这当自己家了。有你在的地方就是我的家呀、啊。不是我寻思着，我们才认识几个月，也没有这么亲近吧？有些人虽然刚认识，但却感觉认识了很久。你没有这种感觉吗？没有。<咳>我洗碗去了。我帮你洗啊。我不要你帮我洗。那我帮你捋袖子。我不用。不用。好
，我来吧。不管你怎么推开我，我都有一百种方式接近你。啊！我我们又见了。哦，你好。你说这个是不是就叫有缘千里来相会？啊？哎，你住哪儿呀？我就住这栋。哎，我我也是二十八栋。这么巧啊？呃，要我帮忙吗？好。啊，那个会不会有点麻烦啊？<笑>不会。就等你这句话了，回来，老公。走吧。长着一张光靠颜值就能杀人的脸，却一点也不高，还这么温柔，这简直是我理想男主角的标配啊！我是在做梦吗？六六小姐，哎，你还没有楼层，你住几楼？哦，十八楼。这么巧？你也住十八楼？啊？我住幺八零八。你难道是？你就是今天的客人。你就是安心的哥哥。我是安心的哥哥安生。嗯、这都是报应，你知道吗？都什么设计啊？啊，危机四伏的，还把勺子放那么高，万一哪天忘了关门磕着你怎么办？是你跟这儿相克，我怎么一点事儿都没有啊？都怪顾安生。抱歉，这是我家吧？你是艾丽小姐对吧？你就是小八那个相好艾丽是吧？就小八是谁？就之前住在安心家里那个小瘸子，这其中一定有什么误会。你看，我就知道小三的标准台词，电视剧里都这么演的，我看太多了。我再说一次，你要再这样的话，那我只能报警了。你们凌氏集团的人那么喜欢闯别人的家，这种新闻传出去，影响应该也不太好。是你自己不小心，你干嘛要怪我哥呀、啊？你扣子，我帮你扣吧。我自己扣。我帮你吧。不要你帮。谢谢。不用。干什么？有、嗯，还行这种事情要去房间里做啊？哎，不是哥，刚刚我们。安心，你在这等我一下。哎、林总，让他打。哥。李渊，你怎么不躲呀？你拒绝我比他打我还让我难受。林总，我们走吧。疼吗？不疼，我就恨我没把那个混蛋揍的再狠一点。哥，真的是误会。我都看到了，你还替他说话。不是
我不是安心，小八的腿不是瘸了吗？我这怎么什么情况？你们俩现在我看得稀里糊涂的。外面再给你介绍嘛。哎，我来吧，我学过护理。哦，哥，不管怎么说，你打人就是不对的。他欺负你，难道我就在旁边看着？好了，以后不要让我看到这个人。我坚决反对你们在一起啊！我都跟你说了，这就是个误会，因为我的领子。其实我觉得这也不叫欺负了，他们俩之间相互喜欢，这也就是情侣之间一点打情骂俏而已。不是情侣。哎，你轻点儿。让你们不听我劝，非要上赶着找人家姑娘。现在可倒好，人家不领情不说，还弄了一身伤，也不是毫无收获啊。正好是个好的开始吧。哦，好了，脑子让打坏了。林总，这次安心小姐应该原谅您了吧？嗯。背着我窃窃私语什么呢？你们俩开小会了是不是？我、啊，哎哎哎哎，痛痛痛痛痛痛痛！哎，你这没人给你家林总上药了啊？吃药这种事儿我能自己来。这个时候不帮忙也不要帮腔了，痛痛。不过还有别的地方需要小医生。起不来了，帮帮忙。对，怨我这人手挺软。你下次再敢这样，你就死定了！哎，不敢了！不是吧？这也太刺激了吧！我宣布，从今天开始，我不是你们俩 CP 粉了，我是小八的黑粉。这不简直欺骗你感情吗？渣男粉渣他，其实也不是渣男。啊，算了，不聊他了，行吗？不过你也别难受，哪有我漂亮妹妹顾安心泡不到的菜呀、啊？你这是放弃了一棵小树苗，可以获得一大片森林。你放心，什么小奶猫、小奶狗的，全都任你选。无事献殷勤，我感觉你有事要求我呀。嗨，也没什么事儿了，就是你能不能帮我打听一下呀？就是你哥他还是单身吗？哇，徐悠悠，你想当我嫂子？哎呀，<笑>你放心吧，包在我身上，肥水不流外人田，明白吗？谢如安、嗯，别吐了，我吐了，快点挂掉。睡了吗？怎么样了？你怎么样了？没信号了吗？睡了吗？怎么了，哥？没睡的话，把牛奶喝了吧。你进来吧。谢谢哥。哎
，哥，嗯，你谈恋爱了吗？怎么突然问这个问题？你有没有谈恋爱？我这么闷，应该没有女生会想跟我谈恋爱吧？不会啊，我记得上大学那会儿，你每次回来，书包里全是情书。你觉得悠悠怎么样？啊，挺活泼的。哎，不过你别动歪心思。你害羞了？我没有。你害羞了？哎呦，害羞了？你看，哎、悠悠，别闹。哎，不辞我。啊！早晨叫醒我的居然不是工作，是早餐。起来。嗯。你怎么穿这么少就出来了？不冷吗？最近天气很热的。那还不行，感冒了怎么办？回去把裤子穿好。快去，听话。麻烦你了，好。哎，等会儿，嗯，帮我带句话，最近降温了，然后多穿一点，别着凉了。啊，还有，这个早餐只属于他，不属于那个叫顾安生的人，记住了，顾安生。顾安生，哎，好，哎，让一让，听话都不会说。嗯，我教你啊，到时候你就这么说。来了，哎，小王，安、哎、姐，你这么快搬新家的？这是林先生给你订的早餐。嗯，你就跟他说我今天吃过早餐了，你原路送回去吧。哎，安心姐，你这样我会被辞退的。林月，你竟然敢要挟我！哎，那你给我吧。好。哎，你留下来把早餐吃了再走吧。哎，不不不不，我那个客户有句话让我给他带到。哦。安心，今天外边天气很冷，记得穿外套出门。还有，我知道你在生我的气，所以我就乖乖的消失了。但请收下，我怀着十二分心意为你做的爱心早餐。记住，要一点不剩的吃掉，不要分给闲杂人的。早安，今天比昨天更爱你哦。这是林月说的。哎，是的。嗯、我知道了，公司见吧。啊、哦哎，好。爱你哟、哦，吓我一跳。哎，哥，你这样太浪费了。你想吃什么？我给你做，不用领他的钱。姐妹们，来开什么小会呢？快快告诉你个惊天大秘密！哎，立刻，林总好上了。哎，立刻，林总好上了。小点声，人家两个正搞着地下恋情呢，要不你弄这么蠢货多不好。就是，嗯，什么时候的事情？为什么这么突然？有什么好突然的？今天上午我在办公室汇报工作的时候，林总突然叫住艾丽。等一下。早餐吃了吗？没什么事了。你先出去一下吧，我跟艾丽兑点东西。哦，好的。只可惜啊，竟然没轮到我。嗯，咦，哎，住嘴！林总，我先去外面等你。嗯，你来的正好，我这两天出差就……我出差的时候帮我订一下，之前我们商量好哄安心开心的 B 计划。你干嘛这么惨兮兮的看着我呀、啊？
，你，你出差，是不是跟艾丽一起？是啊。那这么说都是真的喽？不然是假的吗？<笑>那你说，你喜欢爱心都是假的，是不是？当然是真的。你到底想说什么？你老实告诉我，你就没想过跟艾丽搞一点？毕竟她也蛮漂亮的。你不是喜欢她吗？你怎么知道的？艾丽知道吗？我没时间在这跟你玩了啊，我走了，记得我们的安排。你可算来了！我们这些柠檬精酸一早上了。哎，你快快快快快，你看，还怎么回事？好漂亮！第一蝙蝠侠是吗？这么快就见面了，真巧啊！嗨，哎，来，先进来。货给您送到就行了，走了。你们公司就这服务态度啊？不是说零差评吗？那我是不是该为你们公司的差评做点贡献了？顾客，你有什么需要吗？需要啊。哎，先进来。怎么样？惊喜吗？就挺惊吓的。我说你这个人，别急，先随便坐，坐。嗯，喝酒。这这酒太贵了，我不想喝。贵的，那你吃蛋糕。我能不吃吗？说呢。这是什么意思啊？啊，送你的。送我的？啊，你把它塞蛋糕里。我要是割着牙子，我连换假牙的钱我都没有。林总，不是您到底想干什么呀？我就是想跟你坐下来好好聊聊。怎么样？东西收着了吗？还喜欢吗？那些包都是你送的呀，就喜欢给你这种漂亮的女孩送点小东西。<笑>是，那种屎黄屎黄的色系也就你喜欢了。你说什么？屎黄屎黄的色系也就你喜欢。我这行，看来你还是不知道自己想要什么。那我再送你个礼物，希望你能喜欢。这是什么呀？打开看看。这又是哪出啊？呃，你签个字。方宇建设金悦公馆的这个别墅就是你的了。哦，就是，我只需要签一个字啊，我就有一大别墅。没错
不用当会计，然后就每天家里收租。你有毛病吧你、啊？不是你又送包又送车又送房子，你什么意思呀？呃，那你喜欢什么呀？你你喜欢什么？我我就喜欢钱。这不巧了吗？我就钱多。<笑>那你说个数，离开零月当我女朋友。一百万啊，一千万，一个亿啊，没看出来啊，人小小的，胃口倒不小。行，你个好评。韩心，你为什么总拒我于千里之外啊？我是诚心诚意，是诚心诚意的想要刁难我。既然你真不愿意给这个好评，那你随便吧。不是说你要让我满意吗？嗯，是。嗯，你都送了我这么多礼物了，怎么说也得送你一个礼物吧。什么礼物啊？香水。什么香水啊？啊啊啊！你陪陪什么呀？<笑>啊 ！Six Gar 怎么样？我还听了某人的建议，加了一些四川的辣椒面，爽吗？啊！我这不会瞎了吧？哼，瞎了倒是不至于。你在这鬼哭狼嚎的时间，不如好好去洗洗眼睛。我警告你，别随便调戏小女孩，长点记性吧你。拜拜。哎呦哈！哎，有意思啊！你以后要是不幸遇见色狼呢，就用这个加了四川辣椒的六神花露水，对准眼睛狂喷。嗯、你好，我是你抽中的八百八十八号智能吸尘器，吸走你的不开心。请到临安桥上领取。陪着你走过黑夜的。长街，看路灯明了又灭。未来有多远，转头就看见。还没分别，就开始想念。让我爱你，让我用我的真心。学着温暖捂热曾经那冰冷的回忆，沿途的风景走了又停，长镜头，故事在继续。原来幸福可以消除。好了，谢谢您的，谢谢。共两件，慢走。不好意思啊，经理，我今天最后一天上班，都没有办法完成全好评，给大家拖后腿了。要不这样吧，你就扣我工资，我心里也能舒坦一些。安心，你今天已经很完美的实现了全五星好评，顾客特意打来感谢电话，感谢你今天及时把他东西送到了。这人看着挺变态的，心倒也不坏嘛。安心，啊，你说，<笑>过来吧，过来过来，好，来，你的，送你的。那个，安心啊，虽然你即将离开我们速达，嗯，但是我想请你记住，我们永远都是你的同事。啊，对，是、啊。啊<笑>最近这段时间，安心那边怎么样了？安心小姐已经从苏达物流辞职了。嗯
，让昭氏文化那边多上点心。好的。对了，林总，最近林方总的动作有点大。不用管他，就他闹吧。不是公司的事儿，是他最近总缠着安心小姐。掉头。安心，咱们还真是有缘哈。有什么事儿吗？那天是我错了，我给你认错。这样我给你准备一个礼物，代表我的心意。林总，不是给了好评就能当朋友的，这个道理你明白吧？今天不是朋友，不代表明天不是。况且还有后天，还有大后天。你送的包啊，什么奇怪的东西我都寄给你，应该收到了吧？以后不要干这种事情了，特别的幼稚。哎哎哎！你看，我怎么都做不到呢？做不到是吧？哎哎哎！我就是送你个礼物，代表一下我的歉意。你不想要扔了吗？啊！哎，不好意思啊，我刚刚不是啊！我心动的要爆炸了。我吐了，你恶不恶心、啊？放开他！你没看我跟安心在这你侬我侬呢？你个电灯泡跑过来干嘛呀？谁跟你你侬我侬了？忘记 Six God 的事吗？行。哎，你看还关心我呢。<笑>大哥，是这儿疼是吗？是这儿。啊啊！不不，等等等等等！啊，不不不不不不疼！不疼了吧？不疼不疼不疼！啊！不疼就行。啊，那我就走了啊。好。啊！啊！二弟，你这腿刚好，你注意着点儿。没事吧？我们走吧。嗯。哎，那怎么样？你就自己先去那个发布会吧，啊！好。他什么时候跟林芳走的这么近？难道我出差这两天发生了什么？我的手都被抓疼了，他也不关心我一下。不走的话，我就下车了。等等。秋红颜，谢谢。那我走了。干嘛？你怎么跟大哥走那么近？我哪有跟他走那么近？你还当着我的面摸他的胸？什么摸他的胸？我只是碰了一下，怎么在你嘴里搞得像个女流氓一样？你都没有摸。总之你不要惹他，不然他就会像苍蝇一样一直烦你的。你不是喜欢苍蝇吗？我什么时候？哎呦，他是你的大哥，哪有这么说自己哥哥的？他要是苍蝇的话，你就是小苍蝇。你怎么老帮他说话呀？你是不是在乎他？我没有帮他说话，我只是就事论事。你不要再提他了。是你提的。你吃醋了？没有。没有就好，没有的话就说说而已嘛，对吧？
我觉得林芳这个人呢，也没有这么的不正经，但是好像蛮可爱的。没什么事儿的话，我就回去了。不行，你就不能搬过来跟我一起住吗？孤男寡女住一起干嘛？那顾安生不是男的吗？他是我哥哥。我跟你呢，就是债权关系，你是我的债主。何况我本来就欠你很多钱了，不想再欠更多。你可以不用还的。不行，我得还，我总不可能一直欠着你。那有一辈子的缘分不也挺好的吗？大可不必。我走了。林总，车费多少？我转给你。谈钱伤感情，谈感情也伤钱。我不过就是打了个顺风车，钱还是要给的。肉<笑>麻。岳哥哥，顾小姐，没想到你也来参加这款口红的发布会啊！我看了他们的宣传片，觉得他们的设计很新颖，所以就来看看。你应该很了解口红吧？毕竟你朋友喜欢用啊。女朋友？嗯，就是我姐姐顾安心。上次在宴会上，她还不是我的女朋友。是吗？我还在追求她，她还没有答应我。这样啊，那你可得多费点心思了。确实挺难的。你们女生都喜欢什么礼物？对我来说，只要是喜欢的人送我的礼物，我都喜欢。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水吧。海丽，你用什么香水？古龙水。没什么参考性，抱歉。安心性格开朗，比较厚重的香水味道应该不太适合他，他比较适合甜甜的水果香。顾小姐好像对香水很有研究啊。也没有啦，只是我比较了解安心嘛，毕竟她是我姐姐啊。需不需要我给你点推荐呢？那就麻烦顾小姐了。不客气。这边就是工作区域了啊，等一会儿见了同事不用太紧张。哎，总监，哎，安心啊，呃，从今天开始你就是赵氏文化里面正式的编辑了啊，我是你组长。哦，赵经理，不用这么客气。啊，到了，呃，有什么事儿随时找我啊，当然小事就不要再找我，毕竟我这日理万机，挺忙。啊，好了，赵经理，那个找小赵、小王一样的。认识哈，行，那我就忙了。好，自己找位置。这里。你好呀，你就是安心呀、啊，我是小狐狸木木。原来你长得这么可爱，你比我更可爱好吗<笑> ？Hello， 我是何淑华。这是新出的段子吗 ？Hello， 我是陆一平。<笑><笑>安心，原来你这么搞笑，是不是呀，老板？确定好笑？那你怎么不笑？我不是笑了吗？<笑>嗯，你们在笑什么呀？哎呀，他是何书桓的何，舒淇的舒，甄嬛的嬛，不是情深深雨落吗？哦，不好意思啊，我以为我，对不起
，没事儿。哎，他就那样，你别看他表面上没什么，其实心里可开心了。毕竟咱们这个工作室呀、啊，太缺少美少女了。哪有，都是美少女。<笑>以后大家都是同事了，有什么不懂的尽管问。你这样，好。<笑>谢哥，网上不是说这队都排不上吗？怎么人都没有啊？跟你们说，网上这些评价都是刷的，也不一定嘛。万一是没有到饭点呢？哎，管他呢，反正我们今天要庆祝一下安心入学新公司。<笑>谢谢。哎，这这什么呀？这吓我一跳。谢谢，哥，我们没有点火锅，还有这些东西吧？没有。不好意思啊，我们好像没有点红酒，还有这些。这是我们店的贵宾林先生送给您的。林先生，不会是小八吧？他不至于这么浮夸吧？这里都被我给包了。肉和酒都是我点的，不够了还有，想吃什么自己叫，随便点，别客气。怎么样？感动吗？一动不感动。那我多动吗？啊！不好意思，啊，我一会儿要开车，我妹妹不会喝酒，心里话。那不可惜了，八二年的拉风。这有哪个林先生啊？做事儿挺土的，长得还挺帅的。就是我之前跟你说过的那个土偶男，啊，长得人模人样的，可惜了这副好皮囊啊！皮囊好吗？还行。哎，你们俩说悄悄话，我都能听着啊。哦，听到又怎么样啊？这饭还突然就不香了，大哥。这空调漏水了，也就你是我弟弟，我让着你。要不咱们先吃饭吧？吃。这什么破锅呀！你烤就糊了。你这么烤能不糊吗？你烤。看不出来小白还蛮会的吧？因为我有个好老师。你这个叫青出于蓝胜于蓝。盼盼吧。这你小心一点，哪儿？没事儿。哥，我去买些药膏，一会儿就回来，等着。安心，我们一起去吧。真恶臭。你干嘛、啊？我们不是去买药吗？李月。我跟你说话，哎哎，那些碍眼的人都不在了，我终于可以放心大胆的去做了。做，做做什么？
帮我涂药啊！早说你车里有药吗？白折腾。那我要是早告诉你，你还会跟我下来吗？所以你是故意的喽？那还不是因为你，总拒我于千里之外。你这么说就是我的错呗。不是，是我的错。安心，原谅我吧。不管再发生什么事情，我都不会再离开你了。原谅你是可以，只不过呢，我以身相许。我不是说这个，你想说什么？我是说，原谅我了吗？<笑>行了，我服了你了，怕了你了，原谅你了，行吗？那明天跟我一起去见我的家人吧。见家长，这么快，我我没有答应你要做你女朋友啊。那你现在不就是了吗？我没有，我只是答应你要原谅你，但是我没有答应你要做你女朋友。那既然不愿意，就算了吧。什么算了？这么快你就反悔了你？你那就是我的准女友了，吃个饭总不过分吧？那我们现在去哪？换个地方，吃烤肉。那我得跟我哥还有悠悠说一声。发信息。哦。嘿，安心他们怎么还不回来买个药？这么久。行了。二位慢慢吃啊，他们也应该顾回来。走啦，我还有事儿先走。哎，肉都烤焦了，你们俩快着点儿。挺好的呀，哥，我先溜了，一定要把悠悠安全送到家。早点回家。海飞，朕先撤了，你好好抓住跟我哥两人相处的机会啊！遵命，奴家一定努力，早日给你生个小侄子。安生，你试试这个，可好吃了。谢谢。嗯。啊。哎，别喝红酒嘛。吃烧烤要喝就得喝白的，不醉不归。今天，服务员，来瓶白酒。干<咳>杯。<咳><咳>